北冥有鱼，其名为鲲，怒而飞，其翼若垂天之云。两千多年前，庄周以非凡的想象力，勾勒出一幅雄奇瑰丽的画卷。今天，一架超级飞行器实现了中国人上临九重天。下潜碧海渊的梦想，它身长三十八点九米，宽三十八点八米，高十一点七米。上半部分是大型陆上飞机的布局，下半部分则是船的外形。正是这样的独特构造，使它既能起降于水上，又能翱翔于天际，入海为鲲，扶摇成龙。就是中国人自主研制的特种航空装备——大型灭火水上救援水陆两栖飞机“鲲龙 ”AG 六百，五百三十公里外的安徽宿州，废弃的采石场传来震耳的轰鸣，一个身影出现在巨石阵里。一道宽四米的壕沟横亘眼前，他必须跨越壕沟，挑战极限。他四轮抓地，将伸缩臂伸展到壕沟对岸，形成新支点，使前轮得以悬空并前移。紧接着，平台旋转一百八十度，伸缩臂甩向后背。支撑后轮悬空，岳丈顺利过关。如此身手不凡的他，并非空有花拳绣腿。在雅安高速抢险和四川凉山木里火灾救援现场，都曾留下他灵动的身影。他就是为应急救援而生。名字科幻感十足的 ET 幺二零智能救援机器人，从安徽宿州向北三百三十公里，河南省人民医院急救中心响起了一阵急促的电话铃声。调度台告知，距离急救中心三点五公里的一幢写字楼里，一名男子在开会时突发晕厥。幺二零接到求救电话后，将急救任务派给了距离最近的省人民医院急救中心。很快，由救护车司机张磊、主治医师李顺清、护士李登辉和徐卫亮组成的四人小队集结完毕，准备出发。整个用时不到六十秒。与四人小组同时出发的，还有一个特殊的助手。他外形小巧，重量仅三公斤，却拥有媲美台式机的高精度图像。他就是业界最轻最薄、中国首创电池续航八小时的医学影像装备——便携式超声仪 MX。由郑州南下八百五十公里，来到上海横沙岛潜水基地。胡建和他的队友正面临一场极限挑战，他们将被密闭在容积不足四十三立方米的加压舱内，身体要承受超过地面五十倍的大气压强，并持续整整三十三个昼夜。这是一场极限科学实验。是中国首次陆基载人五百米饱和潜水实验，要保证血肉之躯在承受如此高压时依旧安然无恙，并确保潜水员在潜入黑暗深渊作业时源源不断地给予他们安全感以及人体所需要的一切物质，就像母亲通过脐带温柔地维系婴儿的生命。那么，谁来完成这个？超乎想象的天使任务呢？
这是当今中国在建载人潜水深度最大的工作母船，先进的船舶制造技术，两套五百米饱和潜水装备。使他在远离大陆岸基支持和恶劣的海况下，完成大水深应急抢险救捞任务。他就是中国首艘五百米饱和潜水支持母船“深达号”。二零零八年五月，中国发生汶川大地震，近七万人死亡。三十九万人受伤和失踪，山体滑坡，道路损毁，导致救援装备无法从陆路进入灾区。残酷的现实，让中国人痛彻认识到航空急救装备对于生命救援的迫切性。由此，大型水陆两栖飞机“昆龙 ”AG 六百正式启动研制。二零一七年十二月，昆龙 AG 六百陆上首飞成功。二零二零年七月，海上首飞获得成功，标志着昆龙上天入海的功能得到了验证。水陆两栖飞机首先，它要实现陆上飞机所有的功能，同时呢，它还要实现在水面起降的特殊要求，找到一个折中的，就是比较完美的一个平衡点。因此，它从设计的复杂性上和难度上，比陆基飞机呢，啊，都要更大一些。湖北荆门漳河机场上午十点，昆龙准备迎战一场特殊的试飞——投水试验。投水试验是指飞机从空中向布置在地面的数个测量点投水，以测量投水范围和单位面积水量。昆龙能否真正实现森林灭火？投水试验是关键一环。从外形看，昆龙与常规陆上飞机的一个显著区别是，机翼上分布着四个螺旋桨。常规陆上客机大多使用涡扇发动机，而昆龙则使用涡桨发动机。民用客机的起飞距离通常为一千五百米以上，而对于随时准备奔赴一线执行灭火任务的昆龙，火场和水源地周围不太可能具备一千五百米高等级跑道。那么，昆龙如何才能在最短的距离内实现起飞呢？要想在短距离内快速起飞。昆龙必须借助更大的升力，而四个螺旋桨高速旋转时所产生的滑流，能进一步加速空气的流动，相当于给机翼提供了额外的升力。用数字的量换一下，没有滑流的时候，它可能产生的就是一百个单位的升力。都有螺旋桨滑流流过，把它的滑流叠加到这个飞行速度上的话，它产生的升力的单位可能就变成一百二十个，这就是滑流增生。正是由于采取了滑流增生技术，借助四台国产涡桨发动机的强劲升力，昆龙在跑道上仅仅滑行了八百米就成功起飞了。接下来他的任务是到湖里汲水。在执行森林灭火任务时，昆龙如要在火场与机场之间往返注水，势必会浪费宝贵的灭火时间。为此，设计师赋予了他从就近水域汲水的能力。森林附近一般都有大型水库、湖泊或河流，昆龙可以在水面高速滑行汲水。机翼下方两个浮筒。能确保它在水上漂浮时保持良好的稳定性。机腹底部安装有两个积水斗，当它贴着水面滑行时，两个积水斗同时打开，在不到二十秒的时间内汲取十二吨水，装满腹中的四个大水箱。现在，腹中挤满了水的昆龙准备起飞，赶往考场。然而，要从水上起飞，它还面临着一个考验：克服水的吸附力。水的密度是空气的密度的八百倍，水的阻力
它比空气的阻力大约要大八百倍。在水上飞机在加速过程当中，是要克服的阻力比路上要大得多。鲲龙的下半部分是按照高速船的外形参数设计的，优良的空中飞行性能要求飞机具有光洁的流线型底部，但流线型底部在水上滑行时却会让飞机紧贴在水面上，甚至导致飞机无法起飞。这是因为水面对飞机底部产生了吸附力，也就是粘性效应。当水龙头打开时，水在重力作用下垂直往下流；而当水流靠近一个带曲面的物体时，一部分水不再垂直往下流了，而是发生了流向改变，这就是吸附效应。那么，鲲龙如何克服水的吸附力呢？鲲龙的船形附底有一处不连续的断接。断接使船形附底的前体与后体形成了一个 0.2 米的高度差，不仅切断了来自前体的高速水流，并在机腹表面与水之间产生空气层，帮助鲲龙摆脱水的吸附力。正是仰赖断接，腹中挤满12吨水的鲲龙才成功克服了水面的吸附力。借助涡桨滑流增生技术，一个长一千五百米、宽两百米、深二点五米的水域，就足以让它快速起飞，赶往火场，堪称高效的空中救火车。安徽宿州废弃采石场，一体幺二零智能救援机器人。正面临一场极限实战演习，爬坡。一座坡度超过四十五度的山崖矗立在前面，一体幺二零能成功攀爬上去吗？一体幺二零自重十二吨，四条支腿可进行多自由度的上下左右摆动，最大步距五米，涉水深度两米。能攀爬四十度斜坡，跨越四米宽的壕沟，翻越垂直高度二点四米的障碍物。全身十八个液压油缸，控制每个机构完成多种复杂动作，并且平台能进行三百六十度全回转。最大的亮点就是它的这个底盘设计，底盘相当于有了十六个自由度。十六个这个执行单元来控制这个整个底盘的动作，这不仅使 ET 幺二零能在山地、沼泽、隧道等复杂地形中如履平地，更能在地震、滑坡、堰塞湖等灾后抢险中有效实施救援。沼泽啦、山地啦、涉水啦、壕沟啦，像普通挖掘机上不去的地方，我们这款产品上去。你像西藏、青海、四川，要访的森林救火也有我们的。现在 ，ET 幺二零准备向山崖发起进攻。驾驶员张旭虽然曾多次驾驶 ET 幺二零参加抢险救灾任务，但这次演习却非比寻常，因为坡度接近四十五度，难度升级，他心里也不免有些忐忑。在张旭的操作下 ，ET 幺二零果断回转一百八十度，伸缩臂甩向背后，以挖斗作为第五支点，与两只前轮形成三足鼎立之势，将后轮解放出来，为下一步攀爬做好准备。在液压油缸的作用下，伸缩臂从后方往前顶推。助力前轮向上攀爬，悬空的撑爪落地支撑，使 ET 幺二零在爬坡过程中保持平衡，避免翻覆。在撑爪的支撑下，伸缩臂移向下一个支点，继续向上顶推。
实战演习进入最后的冲刺，眼看距离崖顶只有一步之遥。然而，一块两米高的巨石矗立在崖顶。一体幺二零再次回转一百八十度，伸缩臂甩向前方，挖斗紧紧攀住岩石，借助伸缩臂的拖拽力，前轮顺势攀上崖面。此时，伸缩臂再次回转至身后，从后方顶推整车上行。这意味着，未来的他将能执行四十五度坡度的山地救援任务。河南省人民医院急救中心四人小队紧急到位后，张磊驾驶着救护车朝目的地方向疾驶而去。一年要从事急救五千多次病人，我从事急救工作二十多年。救护车在金二路红绿灯路口往右拐入黄河路，虽然距离目的地仅有三点五公里，却要途经交通繁忙、路况复杂的中心城区，要穿过一座立交桥、六条主干道、七个红绿灯，张磊必须全神贯注，对路况快速做出反应。因为每争取到一秒，病人就减少一分危险。我们每一趟急救任务都是和时间在赛跑，每天的工作就像是打了鸡血一样的赛跑。下午十四点三十二分，救护车抵达写字楼下，四人小队迅速搬下转运床，赶到位于二十九楼的事发现场。这个病人的话，首先考虑是一个急性心梗发作。在病人进医院之前，就对病人的心脏功能进行了一个整体的判断。经现场检查，初步诊断为急性心梗后，急救小队将患者抬上救护车，准备返回医院实施抢救。由于写字楼前的外环路为单行道，救护车不得不绕行，这意味着返程多出了零点五公里，预计返程用时二十二分钟。救护小队利用返程时间展开院前急救，既为减轻患者症状，也为入院抢救采集信息。在做心电图测量血压的同时，李顺清打开便携式超声仪，对患者开始做超声检查。便携式超声仪 MX 相比于体积庞大、移动不便的台式机，小体积轻量化的它，在救护车等狭小空间内的使用优势显而易见。然而，要将多个精密模块集约容纳进仅有三公斤重的体积内，却并非易事。外壳。都是这种镁合金，镁的话它的密度是非常的低的，同时它的强度是非常高的啊，整个外壳设计的非常的轻便，同时它的质感和对整个机器的保护又特别好。除了镁合金外壳之外，主机也由原来多个发射接收板集成为一个发射接收板。便携超声里面的电路板可能有二十层，上面的这个电子元器件可能有上万颗。我怎么样去在这里面选择更轻、更小的元器件？怎么样把这个连接器去掉，然后合成一整块板卡？这相当于一张 A4 纸大小的板卡，要容纳五千个电子元件、两万五千根连接线和一亿个晶体管。MX 由此成为业界最轻最薄的。笔记本式彩超仪，救护车已驶入郑州市中心的黄河东路，距离急救中心还有二点八公里。MX 虽然外形小巧，但图像精度和性能却能媲美台式机。轻量化和高精度图像本是一对矛盾。
那么 ，M X 在保持轻薄身量的同时，又如何实现高清画质呢？如果我们把台式彩超比作一辆豪华轿车，动力非常强劲，性能非常强，这样的一个高性能要得以维持，但是要把它的排量要压缩到原来它的五分之一。采用业界领先的 Z S T 加预光平台。同一时间下能获得更大的数据量和更强的运算能力，就像多车道的信息高速公路，数据传输率得以大幅提升，相当于一秒钟可传输两部高清电影。我们这个成像方法、算法不断的重构和优化，并且依托于。最先进的半导体器件、最先进的可编程逻辑器件、AFE 的芯片，以及后端的计算处理单元，去打造一个非常低功耗、高性能的图像引擎，才有可能在一个笔记本这么大小的空间里面得以实现。在拥有超强数据处理能力的同时，显示屏自动化校准，也是确保图像精度的重要手段。机械臂抓取不同的执行端家具，分别执行图像性能、按键点触、触摸屏检验等多项测试，确保它在任何救治场景下都能为医生提供高性能图像，为患者的疾病诊断提供保障。随着装备和技术的进步。越来越多的海难救援、沉船打捞、深海资源开采、海洋环境监测等人类活动，都离不开深水作业。深潜器虽能通过机械臂开展深海作业，但水下救捞、海底科研等精细化操作，机械臂却难以完成。而饱和潜水，则是由潜水员直接潜入深海。用双手完成精细复杂的操作，具有无可比拟的灵巧性。众所周知，地面的大气压力为一个大气压，每下潜十米则增加一个大气压。也就是说，当潜水员身处五百米深的水下时，他的身体将承受五十一个大气压。相当于身上被施加八百五十吨的外在压力。那么，如何保证潜水员在高于地面大气压五十倍的深海中不被压成肉泥，并且还能顺利完成作业任务呢？上海横沙岛饱和潜水基地，胡建潜水团队已进入深达号的加压舱。加压舱容生活舱、过渡舱、潜水中和生命保障系统为一体，各舱室相通，且舱内压力相等。为期五天的加压开始了。要让潜水员在五百米深水高压的环境下作业。必须通过一整套科学、缜密、循序渐进的增压方案，使他们的身体能逐渐适应高压环境，达到身体内外压力平衡。因此，增压过程将长达五个昼夜，而五百米，也是当今中国潜水领域人体所能达到的最深的潜水深度。舱内的压力正在按计划逐步上升。五十米、一百米、一百五十米、两百米。对胡建团队来说，凭借丰富的饱和潜水经验，他们的身体能很快的适应三百米以下的加压。我是二零一四年下到一三百一十三点五米。那天下水是凌晨，水下漆黑一片，就靠我们潜水员自带的灯光能看出去，呃，大概是一米左右吧、啊，感觉就像荒漠一样。其实水下干活就是靠潜水员像单兵作战一样的嘛。此时，潜水医生吉宏伟正密切关注着舱内的情况。加压过程中。
、潜水员，容易被诱发高压神经综合症、加压性关节疼痛、呼吸困难等不良生理反应。一旦有人出现此类症状，医生必须马上采取措施。我我个人感觉，就到了四百以深。一个是呼吸阻力变大，另外一个胃口啊，慢慢的变差了，感觉消耗很大，对这种噪音啊，感觉比较敏感，睡觉啊，这种不是睡得很踏实。而翁友军的任务是，实时监测潜水员的脑电波，确保他们没有出现高压性神经综合症反应。由于无法进入高压舱。汪友军只能在舱外指导潜水员自行完成脑电图的检测操作。凭借强健的体魄和丰富的饱和潜水经验，胡建团队顺利挺过了四百米关口，但舱内的压力还在持续升高。四百二十米，四百三十米，四百四十米。面对常人难以想象的可怕压力，队员们能挺过这极限大关吗？从上海横沙岛北上五百四十公里，山东青岛北船重工建造中的“深达号”已经出屋下水，正在进行船舶西装和设备调试。“深达号”。长一百七十七米，宽三十三米，排载量一万三千五百吨，续航能力一万海里。建成后，上海横沙岛的两套五百米饱和潜水装备，将被安装到“深达号”主甲板的预留位置。深达号呢，最突出的功能是在饱和潜水这一块，整个的船舶的设计、建造和施工，包括我们的工艺啊，都要围绕着这一个目标来实现。那它是世界首套可拆卸的饱和潜水，所以它的安装的精度啊非常高，都是达到了微米级的。舱内压力正在逼近五百米大关，所有人都心怀忐忑，因为实验能否取得成功，关键在此一举。四百九十米。四百九十五米，五百米。胡建和队友们的身体状况十分稳定，五百米饱和潜水极限大关，终于顺利闯过。湖北荆门漳河机场，上午十点半。昆龙的雄姿出现在机场上空，准备向布置在地面的测量点进行投水。我们在实验场呢也布置了这个测量点，一个是在投下来之后，我们要收集单位面积来算这个水量；另外就是说，让试飞员来摸这个飞机，怎么样来精准的把水投到这个火场上去？啊，目的就是。将来达到灭火的一个效果。根据地面的火势，昆龙既能一次性将十二吨水全部投下，也可以分多次投水，并且单次投水面积超过四千平米。现在，撼人心魄的一刻终于来到了。当昆龙飞行到五十米高度时，投水舱门瞬间打开，十二吨水向着地面测量区域喷泻而出，并且按照预先设定的不同飞行高度、不同投水速度和不同的投水量，连续五次往返重复投水。在速度和风力的作用下。昆龙在空中的五次投水，时而呈现宽阔的雨幕，时而形成盘旋的飓风，时而又仿佛翻腾的蛟龙，姿态各异，蔚为壮观。
事实上，除了森林灭火，昆龙的另一大功能是水上救援。目前，中国每年发生海难事件超过两千起，遇险人员浸泡在海水中，体温会迅速下降。在十摄氏度以下的海水中浸泡十五分钟，人就会失去知觉；浸泡在十五至二十摄氏度的海水里，生命可维持两到五小时。因此，海上救援的最佳黄金时间就是两到五小时。而昆龙。航速可达每小时四百八十公里，是船的航行速度的十倍。它能迅速地赶往灾难现场，并在两米浪高的情况下直接降落水面，与死神赛跑，争取黄金救援时间。昆龙的机舱内能容纳五十名遇险者，是名副其实的生命方舟。我们不仅仅只是在做一款飞机。实际上，我们是在做一件大的功德。这款救苦救难的飞机研制出来了，它会救多少人？投水试验圆满完成。此刻，最高兴的人，莫过于昆龙的试飞团队。试飞员主要的作用呢，就是把飞机的特性飞出来。飞行员飞的飞机一般是成熟的飞机，但是试飞员飞的飞机呢，往往是高生产出来。或者是有了更大的改动之后，需要重新摸索它的特性的时候，试飞团队的任务是把昆龙的飞行包线探索验证出来。飞行包线是指飞机的飞行范围和飞行限制，比如飞机最高能飞到什么高度，最大的速度是多少，安全坡度又在哪里，这些都需要试飞员通过试飞去摸清情况。试飞的过程中呢，要把飞机在水面运行过程中不出现危险状况的这个边界飞出来，等于说是在风险的边缘试验这个飞机。试飞员犹如探路者，验证昆龙是否达到了设计要求。他们把试飞过程中所遇到的问题及时反馈给设计师，以便改进和优化设计。安徽宿州废弃采石场 ，ET 幺二零已卸下挖斗，换上新装备，破碎锤。他的任务是击碎花岗岩。ET 幺二零的伸缩臂可搭载不同的机具，除了挖斗，还可更换岩石锯、打桩锤。液压剪、消防炮等功能各异的机具，根据灾难现场的实际需求，用不同的机具执行不同的任务。比如，在地震灾后救援中 ，ET 幺二零只需换上液压剪，就能迅速剪断钢筋，协助救援人员扒开废墟，拯救生还者。再比如，火灾现场遇到消防车难以进入的地势 ，ET 幺二零只需装上消防水炮，就能攀爬到消防车上不去的位置实施灭火。由于可遥控操作 ，ET 幺二零能离着火点更近，灭火效率更高。在液压油缸的驱动下 ，ET 幺二零的破碎锤正以千钧之力。击中岩石，而在抢险救灾活动中，破碎锤能够快速的粉碎路障，为救援车辆开辟通道。具备十八般超强武艺的 ET 幺二零，操作起来却并不复杂。在我眼里，我感觉像是我的玩具，操作起来特别容易上手，我也特别喜欢它。仅凭两个操作手柄和三个踏板，张旭就能让他完成四十五个复杂动作，体现了装备控制系统的高度集成化。河南郑州，急救小队与死神的赛跑正在争分夺秒
从黄河东路驶入未来路，距离省人民医院还有 2.1 公里。但此时马路上开始堵车。李顺清启用了超声五 G 远程传输功能，把患者的心超图像实时传输给医院急救中心，让医生在患者被送达之前第一时间掌握病情。像心肌梗死的病人，他的心肌没血的变化在四到六个小时，也就是说他的时间窗在四到六个小时之内，心肌细胞在不可逆受损。达到最严重的情况之下，更快的时间对他来说，心肌细胞这个受损可以减到最小。我们尽量把这些损害减到最小。十四点四十五分，来自心内科和超声科的医生开始远程会诊。图像显示，患者心室局部收缩运动减弱，并伴有截断性室壁运动异常。会诊医生的初步诊断是急性心肌梗死、缺血性心肌病。最大的价值还是我们超声的灵活性，可以在第一时间、在第一现场，把最重要的信息、病人的一些影像学的信息，能够传达给我们医生，来进行一些处理。在对病情做出评估后，会诊医生制定了救治预案，开启绿色通道。患者入院后，先送急救间抢救，然后去导管室做造影，以进一步确诊病情并施救。随着我们救援体系的建设，先进的、可移动、便捷式的医疗装备能够达到我们的救治现场，来缩短我们的诊断时间，有效的挽救患者的生命。此刻，救护车距离急救中心还有一点一公里。然而，这物理上的短短里程，牵动的却是一盘大棋。事实上，像这样院内院外、线上线下的联动医疗急救活动，可以拓展到万里之外。要想让超声的诊疗价值能够得到更广泛的覆盖和应用，它必须从医院里面走出来，走向低级别的医疗机构，比如说基层，甚至到更远的下乡体检，从发达地区走向。不发达地区走向偏远山区。警报呼啸中，救护车从车流拥堵的经一路突围，在经过连续三个红绿灯路口之后，顺利抵达急救中心。从幺二零平台接到求救电话，到患者被送至急救中心，共用时四十五分钟。期间，车载急救设备和便携式超声仪的运用，形成院前急救和院内救治无缝衔接，为心梗患者争取到了最佳黄金救治时间。上海横沙岛保和潜水基地，终于闯过了五百米大关的胡建团队，此刻却不能放松。他们必须在五十一个大气压的高压舱内生活整整七个昼夜。期间，潜水医生要对他们做一系列的测试，以检测高压环境中他们的大脑神经及身体各部是否正常。首先测试的是滚珠头柱，高压环境可能导致潜水员神经系统失调。从而影响水下作业的精准性，而滚珠头柱能直观反映潜水员的手、眼、脑是否协调。测试结果表明，高压环境下，他们的思维和身体状况良好。接下来是拼图游戏。通过将具有接壤关系的拼图碎片精准的拼接到位的行为，检测高压环境下队员们对客观事物的辨识能力。拼图游戏证明，他们的身体能适应五百米深水高压环境。与此同时，一架手摇自行车被放置到实验用水箱内。潜水员正在接受运动状态呼吸测试，要在五百米的深渊开展潜水作业。潜水员不仅需要清醒的头脑，更需要
，强壮的体魄。从一开始缓缓摇动手柄，呼吸均匀，到逐步加快手摇速度，呼吸急促，潜水员在高压环境下优异的体能得到了验证。最后，是入潜中测试。当潜水员从过渡舱进入同等压力的潜中后，深达号母船会将潜中放入五百米深的水下。中内中外是平衡的一个压力，我只需要把中门打开，潜水员从中里面出来就可以进行一个作业了。完成作业后，潜水员返回潜中。母船再将钳中提回，通过钳中与过渡舱的对接，让潜水员返回舱内休整，为下一次深水作业做准备。现在，胡建团队必须完成入钳中的全流程操作，同时穿戴潜水头盔，与脐带缆进行对接。脐带缆是母船连接潜水员的纽带。未来，深达号正式通过脐带缆向潜水员输送呼吸用气、循环热水和通讯信息，这就是生命支持保障系统。母船这两个字非常贴切，我的潜水员就是妈妈肚子里的孩子。潜水员通过这个脐带缆跟我母船相连，就相当于妈妈跟孩子用脐带相连，就是妈妈对孩子的保护就是通过这些。一连串的东西来保护的。入潜中测试完成后，接下来就是漫长的等待了。由于他们的身体已经适应了五十一个大气压，想要重返地面，胡建和他的队友们必须重新减压至一个大气压，而减压需要二十一天，数倍于加压所需要的时间。那如果说减压的太快，气体就是来不及从我这个肺里面交换出来，这些气泡就积累在我们这个组织里面，比如肌肉啊、关节啊、皮肤下面啊，它就会产生挤压作用，挤压到神经，那么有可能就是引起我们各个神经系统反应。那比如说瘫痪，严重的话堵塞在我们这个脑组织里面，那么我们脑组织缺血坏死，甚至严重的呃死亡也有可能。等待是难熬的，捉襟见肘的空间。近在咫尺的面孔，早已聊完的话题。减压的日子，漫长而寂寞。好在潜水医生每天要对他们进行气泡测量，以监测他们的体内气泡是否正常排出，防止产生减压病。医院已经做好了相应准备，通过绿色通道将患者直接推进急救室。而事实上，这并非是真正的紧急救治，而是一场模拟实战演习。患者其实是一名志愿者，他当然是健康的。会诊大夫们看到的图像是由超声仪所调取的库存资料
，远程传输到会诊室。在急救中心，借助国产便携式医疗装备，这样的急救技能演练会不定期举行。饱和潜水实验基地。为期二十一天的减压终于迎来了最后一天，在生命支持保障系统的全天候精密监护下，胡建和队友们安全出舱，凯旋而归。胡建，安全出舱，感觉良好。潜水员沈小虎，安全出舱，感觉良好。潜水员金亮丁，安全出舱，感觉良好。而出舱。则标志着中国首次陆基载人五百米饱和潜水实验获得圆满成功。从身手不凡的一体幺二零，到至轻至精的便携式超声仪，从入海为鲲、扶摇成龙的鲲龙 A G 六百，到拥有先进的载人五百米饱和潜水装备的申大好。他们仿佛无声的誓言，给深陷危难的人们带来重生的希望。因为缔造他的人心怀执念，生命高于一切。做救牢潜水员，心理肯定要强大。特别是像我们上次在那个重庆做一家公交救助的时候，看到这个惨状，进行水下搜寻嘛。潜水员还没发现，我看到镜头里扫过。一个交际吧，那个潜水员一摸，哦，是个小孩子，大概是三三岁到四岁左右，然后小心翼翼的把他抱出来。那个小孩子非常可怜，而且长得很漂亮，像个洋娃娃一样。住那个潜水员，他小孩也跟他差不多，我女儿，我小女儿也跟他差不多。所以说，那那现场一幕，我们很多人都掉眼泪了。第二天要首飞了，第一天晚上那半夜一点多了，我还在现场。我是围着飞机左转三圈，右转三圈，就像看着自己的孩子就要远离家门一样。我很少在外人面前去这个啊流泪，真的是这样。第二天，我们飞机上了跑道，飞机离地的那一瞬间，眼泪就开始就流就流下来了，话都说不出来。残酷了，我们里面有活人，我们把他们救出来，他们遇难了，那我们也要第第一时间把他们的遗体打捞上来，或者是交给他们的家属啊，给他们一种嗯安慰嘛。那时候我跟身边的人或者是年轻人呢、啊，我就跟他想，咱这一辈子活着，就就是到你退休那一天，或者你面对你的孙子什么将来吹牛的时候，你得说。说哪个哪个装备，那是你爷爷一手抓起来的，哎，我说那也是很自豪的